Шесть детских домов в Каргандинской области должны вернуть государству порядка 35 миллионов тенге. Такое решение вынес суд. Специалисты департамента внутреннего государственного аудита посчитали, что тех персонал не должен был получать ежемесячную доплату к заработной плате в размере 5 тысяч тенге. Руководители детдомов вынуждены подавать иски в суд на сотрудников и принудительно взыскивать с них деньги. Как такое стало возможным, Вера Шеллер разбиралась. Больше 10 лет Гульбану Драхманова работает в детском доме для детей с особенностями. На руки женщина получает 51 тысячу тенге. Такая зарплата для тех персонала считается одной из самых высоких. Денег практически не хватает, а теперь и суд обязал ее вернуть государству 350 тысяч тенге. Для женщины сумма неподъемная. Когда я устраивалась, у меня была 27 тысяч зарплата. Но три года назад у меня было 30 тысяч. У нас никак не поднимают зарплату. Сейчас подняли. Но в прошлом году у меня было 50 тысяч. В этом году подняли на 10 тысяч. На коммунальные только хватает эти деньги. Все. Ну, получается, на час. Вот зарплату получила, час только у нас на руках. Все. А месяц как нам прожить? В шести детских домов в Карагандинской области суд обязал взыскать порядка 35 миллионов тенге. Департамент внутреннего государственного аудита посчитал, что эти деньги незаконно были выплачены тех персоналу, как добавка к заработной плате в виде 5 тысяч тенге. Чтобы взыскать сотрудников эти деньги, директора учреждений для сирот вынуждены подавать на собственных сотрудников в суд. На 2018 год у нас есть такая штатка, подписанное управлением. Мы же не от себя это сделали. А сейчас хотят у людей удержать. Вот на 18 год, например, у нас по разрядам люди получают. Первый разряд – это у нас обувщик, как бы, 28 оклад. Да? А рабочие, вот мужчины у нас сейчас, у них 30, 262. И вот эти сиротские еще 5 добавляли, да? И сейчас хотят удержать с них. Но с этой же суммы уже удержания были. У нас имеется письмо, я вам скажу, с финансового, с финансового департамента Министерства образования и науки где прямо прописано, что данная надбавка устанавливается всем работникам, в том числе вспомогательному персоналу. Я думаю, что по всей республике выплачивались работникам детских домов именно вспомогательному персоналу. О том, что техперсонал тоже имел право на надбавку, сотрудники детдомов пытались оспорить в суде, но решение было не в их пользу. Решениями суда в удовлетворении исковых требований отказано оснований для признания и отмены предписания в обжалуемой части не установлено. Согласно подпункту 6 пункта 2 приложения 4 постановления правительства Республики Казахстан за номером 1193 о системе оплаты труда гражданских служащих работников организаций, содержащихся за счет государственного бюджета, а также работников казенных предприятий, такие доплаты производятся только работникам учреждения, непосредственно работающим с детьми. В данной категории вспомогательный персонал не относится. По словам председателей детских домов, данная надбавка была предусмотрена отраслевым соглашением. Согласно документу, выплаты в размере 5000 тенге должны были получать все работники. Три детских дома Караганды собираются судиться и дальше. Остальные потихоньку возвращают бюджету так называемые излишки. Один детдом уже вернул государству порядка 4 миллионов тенге. Вера Шеллер, Дмитрий Оборок, телеканал Атамикен Бизнес.